Hi everyone, uh, I'll be discussing about displacement in space that leads to conservation of linear momentum. Apo displacement in space in the varna lendane or space la or a particle and then suppose ya upon a particle or a point in the word point lake move jam about a richer displacement in doubt. Other than yana the multi translational translation the vernalum mean chain other. Translation the vernal in the number rotation a pinna translation lang or a symmetry of a particular in the polthene out of a par in the term on a translation. Pivot a mother displacement in the pagadam translation nicum use ya upon a displacement a translation the vernal or a particle or a point till in the material point lake. Uh, displaced ava, lengi le move jay na thiran translation vara. Ne translational invariance na varna lenda ana. Translation invariance na varna le. Oru particle, oru space le oru particle endan na suppose ya. Apom e oru particle oru pointil endan na matte oru point le ko move jay na samayathe. Avade endilla. That is the particle and state in the matum. That is the state in the moon. Now, the same characteristics are the Translational invariance is the same. Translational invariance is the Translational invariance is the same. Conservation of linear momentum is the same. Ippam kitiya linear momentum, monne endai irna linear momentum in daan same mana. Oru particle oru point inu vara point leke move jeda pum. Rando point ilu nulla linear momentum same mana. Pidaan nammalu vada prove yam po nada. Upadine mandi itta nammalu system consider yana. Consider system consisting of a single particle. Apo nammalu vada for the easiness nammalu oru single particle system mana vada consider jee nada. Aur system thila is described at a given time t. One given time is not a time. And the spatial wave function is psi of vector r. Now, we have a particle that is associated with the wave function. It is a function of the position as well as position one of the coordinates as well as the time. Now, at a given time, time is dependent, time is not dependent. The wave function is depending only on coordinate R. So, psi of R is not the same. Next, we have a figure. In this figure, we have a system in a system. We have a particle in a particle. We have a particle in a particle. We have a particle in a particle. अपन ये एक पार्टिकल स्लाइटली ए आई मीन ये पार्टिकल है ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इन दान है स्मॉल आर आने इधर आना देना पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर ये एक पार्टिकल ए इनका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर आने अंगन इंगले ये पार्टिकल जस्ट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड आवर ने बाय वेक्टर ए अपन वेक्टर ए आईटे � a prime नो बारे ला point लेती है पम इधिने पुदीये ओरु position vector रंडा वालो अदा r prime नो उल्किया ना मक्कम नान actually वडा r prime ने ये 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 रो r ने रो prime रंडा गुम अदे इधा विट्टू वे so a prime नो बारे टेल ला point लेतुम बम अद आ ओरु particle ला position vector रंडा इरकोम r prime इरकोम so r prime is equal to vector r plus a वडे triangular law of vector addition use जी इधा ला मक्कम ये रो longer side इन अंदी इधा बच्चूम वेक्टर आर प्लस वेक्टर ए नहीं था बच्चों पार प्राइम इसी कल्ट वेक्टर आर प्लस वेक्टर है अभी दान ये फिगर नहीं दिखती था अपन नमक के वड़ा पारियां बच्चों द ट्रांसलेशन ऑफ़ अ पॉइंट पार्टिकल लोकेटेड एट वेक्टर आर विद मोमेंटम पी इस डिफाइन्ड बाय द ऑपरेशन अपन ये ट्रांसलेशन ऑफ़ translation guy in the same way vector r i know initial light line the position vector then the room r prime album at the linear moment of p i know and then down p prime out in a mother figure the under the tender r prime and then r plus a and i'm looking at the future tender r equal to r plus a and p prime is equal to p in the mother either and the last to get in the result and p prime equal to p at either a linear momentum conserved on a random part and the point you know me particle in a la momentum same on another body ever they do it to know that was an angle to the result I go
so now the translated wave function of the particle is to have its new position r prime is same as the original wave function angana varnalle namakku ee oru particle a ennu parannulla point il aayirunnappalulla wave function aanu psi of r nammal varnu appo adu translation kaiyinadinu shesham adu idinde wave function endayittundagum psi dash of r aayittundagum psi dash of r dash aayittundagum appo അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഡാഷും സൈ ഓഫ് ആറും രണ്ടും അതായത് ഈ പാർട്ടിക്കളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ അതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും സോ സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് എന്താണ് ആർ പ്ലസ് എ ആണ് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സൈ ഓഫ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ഹിയർ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു one in which origin of the coordinate system is displaced by minus a appo nammal oru case edukkana ivide nammal physics ee oru nammal eppoyum consider cheyya enganaa coordinate system fix aaki vekkum then nammal the physical system endiyo move cheyum adayathu ippa nammala particle a nu a dash like move idu nu parayanengile coordinate system endha irikkanam fix aaki vekkanam ini ippa nammal ee pinna ee oru particle fix aaki vechittu adayathu physical system ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മൂവിങ് ദിസ് പാർട്ടിക്കൾ ഫ്രം എ ടു എ പ്രൈം ബൈ വെക്ടർ എ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഡിസ്പ്ലേസ് ദിസ് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് അതായത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആക്കാൻ പറ്റും എ എന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈനസ് എ മൂവ് ചെയ്യണം എങ്കിലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു പാർ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ എ പ്രൈമിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്മോൾ വെക്ടർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയും പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആക്കണം ഇനി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുക എ പ്രൈമിലെത്തുക ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒറിജിൻ എടുത്തിട്ട് മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പുറകോട്ട് പോകും അപ്പം ആ സമയത്തും നമുക്ക് കിട്ടാം ഇത് മൈനസ് എ ടൈംസ് ഡിസ്പ്ലേസ് മൈനസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ് ഒറിജിന് മൈനസ് എ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സെയിം പോയിൻ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അങ്ങ ഈ ഈ ഒരു രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഡാഷ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സൈ ഓഫ് ആർ മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആർ പ്ലസ് എ നമുക്ക് എന്ത് എന്താക്കാൻ പറ്റും അല്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആറ് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ ഓഫ് ആർ ആയിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ ഓഫ് ആർ മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും വിച്ച് എസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ടെയ്ലർ സീരീസ് വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെയ്ലർ സീരീസ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര അപ്പോൾ അതിന് സമ്മേഷൻ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് 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 റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈലർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സൈ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സിന് പകരം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആറായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടൈലർ സീരീസ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്ക് എന്താകും സൈ ഓഫ് ആറ് ഇവിടെ എ ആണ് ആറ് അപ്പം എഫ് ഓഫ് എ എന്താകും സൈ ഓഫ് ആർ ആവും മൈനസ് എഫ് ഡാഷിന് അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ ഡെൽ ഓഫ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സൈ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽ സൈ എന്ന് പറ്റും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എന്ന് ഡെൽ സൈ എന്നെഴുതാം പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എ എന്താണ് എക്സ് സീറോ ആക്കി എടുക്കുക സോ മൈനസ് എ എന്നുണ്ടാകും സോ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ഓഫ് സൈ ഓഫ് ആർ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ്
ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈ എഫ് ആർ നീതാൻ പറ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ടാകും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മേഷന സമ്മേഷൻ്റെ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി നോക്കുക അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എഫ് റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ആണ് അത് നമ്മളിത് ഇവിടെ സൈ ഓഫ് ആർ ആണ് പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് എ ദി ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ നിന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ഒരു സമ്മേഷന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ എന്നില്ലേ ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ടേം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ ഇതൊരു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ ടെയ്ലർ സീരീസ് ഫോമാണ് അപ്പം എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേമിൽ സമ്മേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടേം എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനമാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം അതാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്തത് സോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഇവിടെ ബാക്കി ബാക്കിയായി വരിക സൈ ഓഫ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് എ ഡോട്ട് ഡെൽ സൈ ഓഫ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇനി ദി ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ പറയാണ് വി നോ ദാറ്റ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ ഡെൽ അതായത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ ഇസ് റിലേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ പി ഓപ്പറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വെക്ടർ സൈന് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽ ആണ് മൊമെൻറ്റം ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ എന്നുള്ളത് ഐ എന്നാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും ദോർ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും സോ നൗ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിലേക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ത് ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഈ ഡെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ മൈനസ് എ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഡെല്ലിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് പി ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു സൈ എഫ് ആർ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഈ ഒരു ടേ എന്തി ഡെല്ല് പോയിട്ട് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിലായിട്ട് മാറി അതിന് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇത് ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണ് ഈ പി വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിൽ ടെയ്ലർ സീരീസ് അവസാനിപ്പിക്കാം സോ വൺ വൺ മൈനസ് അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ റേസ്റ്റ് എക്സ് എന്താണ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര പോവും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് എടുത്ത വൺ പ്ലസ് എക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എ ഡോട്ട് പി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എ ഡോട്ട് പി ഇൻറ്റു സൈ ഓഫ് ആർ ഉണ്ടാകും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ഹിയർ പി പി ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് എസ് ആസ് ജനറേറ്റർ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റിസമൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഓക്കെ വി ദസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദി ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടുകയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണുള്ളത് സൈ ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ സൈ ഡാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സൈ ഡാഷ് അതായത് പുതിയ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെയ് ഫംഗ്ഷന് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ആദ്യമുള്ള ആ പോയിൻ്റിൽ എ എന്ന് പറ
ഓക്കെ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡ് ആഷ് ഓഫ് ആർ ക്വേഷൻ ഫൈവിൽ സൈഡ് ആഷ് ഓഫ് ആർ ആണ് പുതിയ പോയിൻ്റിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഓഫ് ആർ അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻബെറ്റീവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ടേം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ടേം ഉണ്ട് അതെന്തായിരിക്കണം യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കണം അപ്പം യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ അതാണെന്ന് എഴുതി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ ഓഫ് ആർ മൈനസ് എ എന്നുള്ളത് അപ്പം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ യു ഈ ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമിനെ യു ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ എന്താവും സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാപ്പ് ഇൻ ടു സൈ ഓഫ് ആർ എന്നാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതാം യു ക്യാപ്പ് ഇൻ ടു സൈ ഓഫ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് അതൊന്നും കൂടെ എടുത്ത് എഴുതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാപ്പ് ഓഫ് സൈ ഓഫ് ആർ ഒന്നുമില്ല ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവിൽ ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേമിന് പകരം യു എഴുതിയതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് നൗ ഹിയർ യു യു ക്യാപ്പ് ഓഫ് എ ഇസ് യൂണിറ്ററി സോ ദി നോം ഓഫ് ദ വേ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് അപ്പം യു ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നോമ് കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അതായത് ലീനിയ മൊമെൻ്റ് ഓക്കെ നൗ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇൻവേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻവേരിയൻ അണ്ടർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇഫ് ദ ഹാമിൽ ടോണിയൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അണ്ടർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അത് ഇൻവേരിയൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാമിൽ ടോണിയന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷ് ഈ ആഫ്റ്റർ ദി ട്രാൻസ്ലേഷനും ബിഫോർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷനും ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കണം എച്ച് ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ആർ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് ആർ സിൻസ് എച്ച് ഇസ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഇറ്റ് ഫോളോസ് ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിൽ ഒരു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്ന് ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുക അതായത് യു എച്ച് യു ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് എച്ച് തന്നെയാണ് യു എച്ച് യു ഇൻവേഴ്സ് അതായത് യു ക്യാപ്പ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ആർ യു ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ആർ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ യു ഇൻവേഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ആർ ഇൻറ്റു യു ക്യാപ്പ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ക്യാപ്പ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യാപ്പ് ഓഫ് ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ടേം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൈന നെഗറ്റീവ് ടൈം നെഗറ്റീവ് ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടേം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഇതൊരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഫോം അല്ലേ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ബാക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ച് ഓഫ് ആർ കോമ യു ക്യാപ്പ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഹാമിൽട്ടോണിയനുമായിട്ട് എന്ത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് എന്താണുള്ളത് നമ്മൾ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ സെവന് നോക്കുക അതിലെന്താണുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റമാണ് ഈ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ വെക്ടർ വിത്ത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എച്ചും യുവും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എച്ചും പിയും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്മ്യൂട്ട്സ് വിത്ത് എനി ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സേർവബിൾ ദസ് ദ ഫിസിക്കൽ ഒബ്സേർവബിൾ ഇസ് കൺസേർവ് വിച്ച് ഇസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇൻവേരിയൻസ് ഓഫ് ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു എച്ചും പിയും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന്